Hola, hola. Hoy vamos a hacer este granny con forma de moño. Vean qué hermosísimo queda. Se necesita alrededor de 40 gramos de hilo, más o menos. Y mide 20 centímetros de ancho por 18 de largo. Son 29 vueltas en total. Bueno, para hacerlo vamos a necesitar este hilo estambre pachoncito, es 100% acrílico y vamos a trabajarlo en este caso con un gancho del número 4, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. Necesitamos 29 puntos bajos. La primera cadena no cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Y hacemos una para levantar. ¿Sí? Nos vamos a ir a la segunda cadena. Perdón, a la tercera. Y ahí vamos a contar un punto bajo. 1, 2, 3, 4. Y así hasta terminar los 29 puntos que necesitamos. Ya tengo aquí los 29 puntos. Ahora vamos a hacer una cadena. Giramos y seguimos haciendo 29 puntos bajos en cada uno de los anteriores. Estamos llegando aquí al final, con esta llevo 28 y 29 puntos bajos. Así va quedando, vamos a hacer otras dos vueltas iguales y ahorita ya comenzamos a formar nuestro moñito. Bueno, ya que tengo aquí... Eh, mis 29 puntos con 4 vueltas vamos a empezar a hacer ahora sí lo que es el moñito vamos a hacer 6 puntos bajos 2 3 4 5 y 6 en el siguiente punto vamos a hacer 5 puntos altos Juntos, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a jalar tantito aquí y nos regresamos al primer punto y vamos a cerrarlo. Y así ya tenemos nuestro punto popcorn, ¿sale? Una cadena y seguimos haciendo un punto bajo y hacemos nuevamente otro punto popcorn que son 5 puntos altos, 2, 3, 4, 5 y cerramos. También se le conoce como punto relieve, ¿sí? Bueno, vamos a hacer 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. En el siguiente un punto relieve, en el siguiente un punto bajo, en el siguiente un punto relieve y cerramos con 6 puntos bajos. Vamos a hacer lo mismo que lo que hicimos aquí al inicio. Ya terminé aquí mi quinta vuelta ahora vamos a hacer una cadena esta siempre va a ser nuestro lado derecho donde hagamos los relieves cuando lo giremos va a ser nuestro lado de revés y todas las vueltas de revés solo se tienen que hacer 29 puntos bajos 2 3 4, 5, 6 y nuestro punto que está aquí vamos a hacerlo en medio del punto, ahí vamos a hacer nuestro punto bajo, serían 7, nos pasamos a nuestro punto bajo que tenemos aquí, 8 y otra vez lo tomamos de en medio para hacer nuestro punto bajo, 9, 10, 11 y así vamos a hacer hasta terminar esta vuelta de puro punto bajo. Ya terminé aquí nuestra sexta vuelta que fue por el lado de revés, ya tengo mis 29 puntos bajos. Siempre hay que irlos contando, ¿sí? De tener 29 puntos. Ahora vamos con nuestra vuelta número 7 y vamos a hacer... 7 puntos bajos 1 2 3 4 5 6 y 7 ahora vamos a hacer un punto relieve en el siguiente punto 1 2 3 4 y 5 cerramos y hacemos una cadena y hacemos un punto bajo en el siguiente hacemos nuevamente un punto relieve 1 2 3 4 5 y cerramos ahora hacemos 9 puntos bajos 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En el siguiente punto relieve y de aquí repetimos ya lo mismo que el inicio. Un punto relieve, un punto bajo, punto relieve y 7 puntos bajos. ¿sí? Vamos a hacerlos. Mi vuelta número 8 con 29 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una cadena y vamos a hacer 8 puntos bajos 1 2 3 4 5 6 7 y 8 vamos a hacer un punto relieve en el siguiente punto 1 2 3, 4 y 5. Cerramos. Cinco puntos. Los cerramos. 
hacemos una cadena y hacemos un punto bajo y nuevamente un punto relieve 1 2 3 4 y 5 cerramos y hacemos 7 puntos bajos 1 2 3 4 5 6 y 7 en el siguiente punto hacemos un punto relieve y volvemos a repetir un punto relieve punto bajo punto relieve y 8 puntos bajos nuestra vuelta número 11 ahora hacemos una cadena giramos y vamos a hacer 29 puntos bajos en nuestra vuelta número 12 nuestra vuelta número 12 ahora vamos a hacer una cadena giramos y hacemos 10 puntos bajos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 y en el siguiente hacemos nuestro punto relieve de 5 puntos altos 2 3 4 y 5 cerramos hacemos un punto bajo y nuevamente otro punto relieve ok vamos a cerrarlo y hacemos tres puntos bajos uno 2 y 3 y repetimos lo mismo un punto relieve punto bajo punto relieve y 10 puntos bajos y así terminaríamos nuestra vuelta número 13 y ya estaríamos terminando las patitas de nuestro moñito vean qué bonito está quedando bueno vamos a terminar esta vuelta ya terminamos nuestra vuelta número 13 vamos a ver nuestra vuelta número 14 con 29 puntos bajos. Vamos a hacer la vuelta número 15 y vamos a hacer 11 puntos bajos. Ya se me enredó el hilo. Van 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ya esta vuelta vamos a empezar a hacer la parte de arriba del moñito. Entonces vamos a hacer en el siguiente punto un punto relieve. 2, 3, 4 y 5. Cerramos. Y en el siguiente punto hacemos un punto bajo y hacemos otro punto relieve. Nos pasamos un punto bajo, otro punto relieve y así hasta tener cuatro puntos relieves separados por un punto bajo vamos a hacerlos listo ya hice aquí mi punto relieve un punto bajo punto relieve un punto bajo punto relieve punto bajo 
punto relieve y hacemos nuestros 11 puntos bajos para terminar la vuelta número 15. Y así se ve, ya hicimos la base de nuestro moño. Ahora vamos a hacer la vuelta número 16 con punto bajo, 29 puntos bajos, ¿sí? Vamos a hacerla. Voy a hacer la 17 y nos vamos a pasar 2, 4, 6, 8 puntos bajos. Vamos a hacer 1... 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a hacer 2, 4, 6, 7 puntos relieves. A partir de aquí, vamos a hacer, aquí sería el primero. Y vamos a irnos pasando punto bajo, punto relieve, punto bajo, punto relieve, hasta tener 7, 7 puntos relieves, ¿sí? Vamos a hacerlo. Ya terminé aquí, punto relieve, punto bajo, punto relieve, punto bajo, y así hasta tener 7 puntos relieves. Esta va a ser la basecita donde inician las orejas de nuestro moño. Terminamos. Nuestra vuelta número 17 con 8 puntos bajos. Y vamos a hacer nuestra vuelta número 18 con 29 puntos bajos. Bueno, vamos a seguir haciéndola y ahorita nos vemos en la vuelta 19. Y vuelta Número 18. Ahora vamos a hacer la 19 y vamos a iniciar con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a hacer un punto relieve. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a hacer un punto bajo hasta que terminemos este. Un punto bajo y otro punto relieve. Tres, cuatro y cinco. Cerramos. Y hacemos tres puntos bajos. Uno, dos y tres. Y aquí vamos a hacer un punto relieve, punto bajo, punto relieve, punto bajo, hasta tener tres puntos relieves, ¿sí? Aquí en este punto lo iniciamos. Ok, ya tengo aquí mis tres puntos relieves. Ahora vamos a hacer tres puntos bajos nuevamente. Uno... 2 y 3. Un punto relieve, o sea, ya vamos a repetir lo que hicimos acá al inicio. ¿Sí? Entonces va a ser un punto relieve, un punto bajo, punto relieve y 6 puntos bajos para terminar. Vamos a hacerlo. Y ya terminamos nuestra vuelta número 20. Perdón, 19. Vamos a hacer nuestra vuelta número 20. Con 29 puntos bajos. Y ahorita seguimos con nuestra vuelta número 21. 
Ok, vamos por nuestra vuelta número 21. Y vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Y hacemos un punto relieve. 2, 3, 4, 5. Un punto bajo y otro punto relieve. 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos. Hacemos una cadena y vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3. 4, 5 y 6. Y en el siguiente hacemos un punto relieve. 1, 2, 3, 4 y 5. Y de aquí volvemos a repetir. 6 puntos bajos, un punto relieve, un punto bajo, un punto relieve y 5 puntos bajos para terminar. ¿Sí? Bueno, vamos a hacerlo. Perdón, aquí en la vuelta número 21 me equivoqué. Aquí no iban 2 en medio. Van 5 puntos bajos, un relieve, un punto bajo un relieve, 6 puntos bajos, un relieve, 6 puntos bajos, un relieve, un punto bajo, un relieve y 6 puntos bajos, ¿sí? Así quedaría nuestra vuelta número 21. Ahora vamos a hacer nuestra vuelta número 22 con 29 puntos bajos. Así vamos a seguir haciendo ahora. Ok, ya terminé nuestra vuelta número 22. Vamos a hacer la 23. Una cadena, giramos y hacemos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos un punto relieve. 1, 2, 3, 4 y 5. Un punto bajo, un punto relieve. Ya casi vamos a terminar nuestro moño. Cinco, cerramos y hacemos cinco puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Un punto relieve. Cerramos. 
un punto bajo y un punto relieve y vamos a repetir hacemos el punto relieve hacemos cinco puntos bajos un punto relieve un punto bajo un punto relieve y terminamos con cinco puntos bajos ¿sí? bueno vamos a hacerlo terminé nuestra vuelta número 23 vamos a hacer la número 24 de 29 puntos bajos ¿sí? bueno vamos a hacerla y la número 25 sería nuestra última vuelta con relieves ya para cerrar nuestro moño vamos a hacer nuestra vuelta número 27 una cadena y vamos a hacer 7 puntos bajos 1 2 3 4 5 6 y 7 y vamos a hacer un punto relieve un punto bajo un punto relieve un punto bajo y un punto relieve tres puntos relieve separados por un punto bajo vamos a hacerlos ya tengo aquí los tres puntos relieves separados por un punto bajo cada uno ahora vamos a hacer cinco puntos bajos y después volvemos a hacer tres relieves separados por un punto bajo cada uno sí entonces hacemos uno dos tres 4 y 5 y a partir de aquí vamos a hacer un punto relieve un punto bajo un punto relieve un punto bajo y un punto relieve y terminamos con 7 puntos bajos ya terminé la vuelta número 25 inicié con 7 puntos bajos un relieve punto bajo un relieve punto bajo un relieve 5 puntos bajos, un relieve, punto bajo, un relieve, punto bajo, un relieve y 7 puntos bajos. Y así nos quedó nuestro moñito, vean qué bonito queda. Bueno, pues ahora vamos a hacer 4 vueltas de punto bajo para terminar nuestro tejido y así terminar con 29 vueltas. Entonces vamos a hacer las cuatro que nos faltan ya solo de punto bajo, ¿sí? Pues ya terminé las cuatro vueltas y así me quedó. Vean qué bonito queda. Bueno, pues espero que les haya gustado y que les sirva. Nos vemos en el siguiente video. Bye.